কাল বাড়িতে আসছি বলুন তো একটু অপেক্ষা করুন একটু দেরি করেছো এসো এইটা এই ফুল এই গাছটা কিন্তু একটু দেরি হয়ে এটা দারুণ শ্রীলেখার বাড়িতে এলাম এবার তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা কার সঙ্গে কথা বলছি হ্যাঁ তো শ্রীলেখার সঙ্গে সুবিধাটা হচ্ছে নিজের পরিচালক তো ফলে আলো কোথায় বসব কি আমাকে কিছু ভাবতে হয়নি ওই সব বলে দিয়েছে তো আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে গল্প করতে এসছি আর শ্রীলেখার সুবিধাটা হচ্ছে যে ও বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা সুন্দরী রুচিশীল এবং তার সঙ্গে একেবারে ঠোঁট কাটা ফলে আমি জানি আজকে আমাদের আড্ডা দাঁড়িয়ে যাবে ঘুরে বেড়াই যে এখানে একটু বিষ দিয়ে দিলাম এখানে একটা বোমা ফেলে দিলাম যাই হোক না সেটা নয় সোজা কথা বলি সত্যি কথা জানি তো বললাম ঠোঁট কাটা ঠোঁট কাটাটা জানি না ঠোঁট কাটার অর্থ কি আমি সত্যি কথা বলি আর আমার ওই যে পোস্টগুলো তুমি জানো আজ অবধি আমি কোনো দিন কোনো কিছু কাউকে ফোন করে তোমার যখন তুমি একদম অ্যাক্টিভ সাংবাদিকতা করতে বা অন্যান্য সবাইকেও জেনে নিও কোনো দিন কাউকে আমি ফোন করে আমার কাজ এই এখানে আমার এই হচ্ছে প্লিজ এসো তোমরা কাভার করো এইগুলো আমি কখনো করিনি আর আমাকে নিয়ে লোকে এই যে নিউজগুলো করে যেহেতু আমি সোশ্যালাইজ করি কম আমি বাইরে মিশি টিসি কম আমার যেটা মনে হয় সেটা আমি ফেসবুকে লিখি এবার সেটার রস আস্বাদনটা করতে পারে না মানুষজন সো সেটাই হয়ে যায় কি করছে ও চিন্তামণি রাখ রাখ কিছু আমার জন্য রাখ সব ওকে দিয়ে না না ওটাও হচ্ছে তো সাইমিলটেনিয়াসলি কালো জাম কথার মধ্যে কথা বলবো না ধাক্কা মারছে কেন একটু আনন্দ হচ্ছে যে অন্যগুলোকে সরিয়ে রেখে আজ আমি এখানে একা আছি কিন্তু কিন্তু এই যে বুকে আচল থাকবে কি থাকবে না তুমি তোমার আচলটা কি সরিয়ে পড়েছো সেটা আমার ব্যাপার যার চাই যেরম ব্যাপার কেউ যদি চায় সে তার ভাবে পড়বে আমি বরাবর জেনে এসছি আমার মাকে যেভাবে শাড়ি পরতে দেখেছি যে এখান থেকেই শাড়ির আচলটা যায় 
जिज्ञासा करते चाहिए तरह बाड़ी मायर शाड़ी पड़े सो जो शाड़ी पड़ी छोट कर प्रस्टिट्यूशन सब चे मतम एक प्रफेशन से भारतवर्ष एतटाई कन्फ्लिक्टेड जे तुम जारी मंदिर तुम जाओ आज के सान टेम्पल जाओ खजुराह जाओ पुरी जेको मंदिर तुम जा समस्त देव देवी सेक्सुअल एक्ट समय ना विषय आईडेंटिफाई कर गुगले तुम जो जाओ सब चे बार्ड आनंद फलो करते कारण एक मानुष जो स्त्री साथम शारीरिक सम्पर्क नहीं उपाय नहीं तक से पसा दिए सेक्स क जिगुलिस्ट बचरे <laughs> 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 
मैं घटना <laughs> बेडरूम बेडरूम घटना जेहतु फिल्म इंडस्ट्री कारो साथ मिसीना जेहतु इटना जीविका जेहतु हमें क्चटा के पुजो करी क्च जो हमारे स्क्रिप्ट आसे और जो हमें हाँ करी तक इटा एक मैं यकम मैं घोड़ार ये मत हो जाए वहीटाई सब से हीखने ना को आदान प्रदान गल्प नहीं अंत जे हमें जरा पावर पजिशने रे ते अपीज कर चलो ना तक खुशी को चलो ना हमारे क्चटा दिए दादा खुशी है एक नम्बर से फिल्म मानुष जाके देखते तो बेपारेखार मध्य बुद्धि सुलभ विषय बुद्धिदीप्त पुरुष सुंदर कथा बोले भलो श्रीलेखार गला बंद मान जो जमा पड़ा था जमा पड़ा था गठन मुहूर्त 
আমার একটা ছোট্ট কি বলবো লাভ স্টোরি বা কি লাভ মানে মিষ্টি একটা কিছু একটা হয়েছিল আর কি আমি যখন ভেনিসে গেছিলাম তখন তো আমি এক মাস ছিলাম ইউরোপে তো আদিত্য যেতে পারিনি আদিত্যর একজন রেপ্রেজেন্ট করছিল আমাদের একজন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার প্রিয়ঙ্কর গেছিল বাচ্চা ছেলে ভীষণ ভালো একটা সুইট আমার অন্য মানে ইয়ে তো ও থাকতো একটার দিকে আমি থাকতাম আর একদিকে ইউরোপে সব দেখছি মানে ওখানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছি নর্মালি যাচ্ছে নো বডি ইজ বদার্ড একটা সভ্য দেশ মানে বোঝা যায় যে অনেক কারণে তারা সভ্য তারা মানে গাড়ি রাস্তায় ট্রেনে বাসে রেস্টুরেন্টে কুকুর নিয়ে যাচ্ছে মানে কালচার ব্যাপারটা আছে তাদের মধ্যে পপুলেশন কম সো তো মজা করতে করতে আমি প্রিয়ঙ্করকে বলছি দেখ প্রিয়ঙ্কর সব কি সুন্দর প্রেমিক প্রেমিকা যাচ্ছে আমি এখানে এলাম একটা ছেলে কি চুমু পর্যন্ত খেলাম না তখন প্রিয়ঙ্কর আমাকে বললো যে তুমি টিন্ডারে না কি সে একটা বললো হ্যাঁ টিন্ডার না বাম্বেল কিছু এ করে আমি সেটা কি খায় না মাথায় দেয় আমি কিছু জানিও না তো ও আমাকে বলে দাঁড়ান দাঁড়ে করে দিচ্ছি আমার মজা লাগছিল মানে বিষয়টা মানে কাজ ঘোরাঘুরি ছেড়ে ওইটা এ করতে করতে আমি দেখলাম যে ওই আবার একটা সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্টের মতো যে কেন কিসের জন্য এই মানুষগুলো মানে সাথী বা সঙ্গী খুঁজছে কেউ খুঁজছে এক রাতের জন্য কেউ খুঁজছে জীবন সঙ্গিনী কেউ খুঁজছে অন্য শহর থেকে এই শহরে এসছে একটা একজন কোম্পানিয়ান সবাই না বড় একা মানে আমি আমার দেখাগুলো একটু অন্যরকম সো এই হতে হতে একটি এবং এখানে কেউ জানে না যে আমি অভিনেত্রী ও মুক্ত সেটা একটা প্লাস সো সারাদিন ওই প্রিয়ঙ্কর চশমা পড়া ওরকম ছেলে আমি রোমান্টিক জায়গা এসে তো আমি এখানে ডেভিড বলে একটি ছেলে আমি তোমার ছবি পাঠিয়ে দেবো তুমি দিয়ে দিতে পারো ওই ছেলেটির সাথে ম্যাচ হলো কি একটা ম্যাচ ফ্যাচ ওরকম আমি তাকে বলিও নি সে না সুইজারল্যান্ড থেকে ভেনিসে এসে ভেনিসটা না সুইজারল্যান্ড যেরকম ঠান্ডা জায়গায় সবাই ভীষণ এরম এরম ভেনিসটা হচ্ছে মানে মানে ওপেনলি লোকজন ফ্লট করছে মানে দ্যাটস পার্ট অফ দেয়ার কালচার মানে আমি যখন ওই সি ট্যাক্সি রিভার ট্যাক্সি রিভার ট্যাক্সি থেকে লাগেজটা নিয়ে এলাম একজন ওই পোর্টার তাকে বললাম অমুক জায়গায় আমার পৌঁছে দিতে হবে কত সে বললো কুড়ি ইউরো বাবা বাবা গোছের দেখতে একজন বয়স্ক আর সবাই সুন্দর দেখতে তখন আমি বললাম যে বাবা তোমরা তোমাকে মেরেই ফেলছো যে সব জায়গায় এত এত ইউরো মানে জানো কত ইন্ডিয়ান রুপিসে এত এত বলছে গিভ মি আ কেস আই উইল ডু ইট ফর হাফ আই উইল টেক টেন ইউরো এটা দিস ইজ আমাদের এখানে বলে সবাই ছি 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 আমাকে ইয়ে করলো সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মানে কিন্তু ওটা মজা ওটা ওদের কথার ধরন সো যেখানে তুমি যাচ্ছ তাদের কালচারটাকে বুঝতে হবে সো এই ছেলেটি ডকুমেন্ট্রি আমি তার এতে দেখলাম যা ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম বানাচ্ছে ফিল্ম স্কুল স্টুডেন্ট এই ওই তো আমি তাকে ওই রাইটস ওয়াইপ বা কিছু একটা ওরকম করলাম আমি তখন জানাইনি যে আমি কিসের জন্য কেন এসছি তো প্রথম দিন আমরা মিট করলাম ওই নদীর ধারেই ওই লাইট ল্যাম্প পোস্টের তলায় রাত বারোটা থেকে ওইখানে বসে মানে ওই সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া ওখানে বসে আমরা জাস্ট গল্প করলাম মানে আমার একটা ওই লিটমাস টেস্ট থাকে যে প্রথমেই একজনকে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট ডি বা ইতে আমি নিয়ে যাব না আমার আমার লিটমাস টেস্টে সে কত নম্বর স্কোর করছে প্রথম ধাপটা পেরোলো কি না দ্বিতীয় ধাপটা পেরোলো কি না তো তখন দেখলাম মানে প্রথম ধাপটা পেরোলো আমাকে বাড়ি অবধি মানে যে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছিলাম দরজা অবধি এলো আমাকে পৌঁছে দিল এবং আমরা বিশ্বাস করো না হাগাহাগি না চুমুচুমি কিছুই হলো না তো সে কিন্তু আমার মাথায় স্কোর করলো যে একটি মেয়ে একজন ছেলের সাথে একটা মেয়ের সাইকোলজি থেকে বলছি বেশিরভাগ আমি সবার কথাও বলবো না সে দুম করে কোনো এটা করে না 
হয়তো করে কিন্তু তার একটা ভালো লাগে তোমাকে আমি আমার ভীষণ কাছের একটা সময় আমি তোমার সাথে যদি কাটাই তাহলে তোমার কিছু পরীক্ষায় মানে ধাপ পেরিয়ে আসতে হবে সো সেটা হলো বাকি আর আমি আর আমি কিছু বলবো না বাকিটা ব্যক্তিগত ঠিক আছে আমাকে আমার জন্য রান্না করেছিল কি রান্না করেছিল সেটাও তো বলা আমি ওখানে ওই রিভার সাইডে সুন্দর সুন্দর ক্যাফে ওখানে একটা স্প্রিটস বলে একটা ড্রিঙ্ক আছে মানে পাগল হয়ে যাবে ওই ড্রিঙ্কটা মানে এত ভালো স্প্রিটস খেতাম আর এই মাছ একটা অর্ডার দিয়েছিলাম সো আমি দেখেছিলাম ওইখানে কুড়ি ইউরো দাম কিন্তু ওটার দামটা না নয় ইউরো দাম সেটা দামটা আমায় পরে ছেলেটা তো মাছের কাটা ফাটা বেছে ফেঁচে দিয়ে আমার সুন্দর দেখতে ছেলে সেটা দেখা গেল আমি সাড়ে ছ হাজার না সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা মাছ খেয়েছিলাম তখন আমার মানে এক মাস ওই লকডাউন ফেজে আমি ইউরোপে রয়েছি নিজের পয়সায় আমার তখন টাকায় টান ধরছে আর কি আমি বললাম দত তারিখা নিকুচি করেছে আর আমি পয়সা খরচ করে এই সাড়ে সাত হাজার টাকা পয়সা খরচ করে প্রেম করেছিলে খুব সাড়ে ছ হাজার টাকা না না ওর সাথে কেন ওয়েট সেই ছেলেটি ওয়েট করছিল টেবিল আমি একা খেয়েছিলাম ও একা খেয়েছিল আচ্ছা তো আমি তখন বাজার করলাম ওখানে ও আচ্ছা তখন তুমি বাজার করে রান্না করে খাও বাজার করে এলাম তখন ডেভিড এসেছিল আমার অ্যাপার্টমেন্টে ডেভিড নিজে রান্না করলো এবং টেবিলটা লে করে দিল আমার জন্য মানে টেবিলে সব তারপর আমি ডিনার অব্দি যাব সেখানে এরকম শ্রীলেখার একজন নয় পাঁচজন কে চাই সেইটা মানে কি বলবো ভুল হতে হতে জিনিসটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে আমাকে একজন জার্নালিস্ট একটা কাগজে আফটার মাই ডিভোর্স এসে জিজ্ঞাসা করেছিল বলো বলো এখন কার সাথে প্রেম করছো কার সাথে কি করছো একদম কারোর সাথে কিছু করছি না সবে একটা সম্পর্ক থেকে বেরিয়েছি আমার একটু সময়ে একটা একা থাকারও কিছু সময়ের দরকার হয় প্রায়োরিটিস বুঝতে আর তাছাড়া আমি এখন যদি কোনো কমিটেড রিলেশনে নেই যে যখন তাহলে আমার একজন কেন আমার তাহলে পাঁচজন দরকার দ্রৌপদীর যেরকম পাঁচটা গুণ থাকবে মানে একজন মানুষের মধ্যে তো পাঁচটা গুণ থাকবে না ঠিকই একজন যে আমার আমি এখন সদ্য সদ্য একা হয়েছি আমার একজনকে চাই যে আমার একটু বাজার ঠাজার করে দেবে মাসি আমি আর আমার মেয়ে সো একটু বাজার করে দিল একটু সব কিছু ঠিকঠাক করে দিল একজন যে আমার মন খারাপ থাকলে একটা গিটার বাজি একটা সুন্দর গান গিয়ে দিল বা একটা কবিতা পাঠ করে দিল একজন যে যে হয়তো গান গাইছে গিটার বাজিয়ে বা হাতে দিলাম সে হয়তো ফিনান্স বা এইসব ব্যাপার নাও বুঝতে পারে সুতরাং একজন চাই যার মাধারা খুব শার্প অঙ্কে খুব ভালো বা কোথায় ইনভেস্ট করলে ভালো রিটার্ন পাবো সেই রকম একজন চাই এবং সেই একজনটা গানটা নাও গাইতে পারে এইভাবে আমার একজনের সাথে আমি একদম মানে আটকে থাকবো কেন আমার তাহলে পাঁচটা গুণের পাঁচজন পুরুষ চাই তার মানে আমি মানে পাঁচজনের সাথেই মানে তা তো না যদি কেউ যদি তা করো তা তো আমার কোনো বক্তব্য নেই তার লাইফ তার রুচি তার ব্যাপার এজ না হলেই হলো কিন্তু আমার বক্তব্য অন্য ছিল সেইটা থেকে হয়ে এইখানে দাঁড়ালো যাই হোক আমি কোনো জাস্টিফিকেশন দিচ্ছি না আমার জীবনটা বড্ডই সাদা কালো তো একটু যদি কেউ মশলা পায় কারণ যদি আমি ব্যবসায় দুটো টাকা এনে দিতে পারি ইউটিউবে আমার জীবনে একটা শখ ছিল রাস্তায় চুমু খাওয়া কোনো দিন হয়নি রাস্তায় ডেভিড কেউ কোথাও দেখারও ব্যাপার নেই রাস্তায় বুঝলি আদর রাস্তায় লোকজনের সামনে মুচু খেলাম মুচু খাওয়ার পরে বলল ঠিক আছে সায়নারা মানে তুমিও যাও আমিও যাই এবার দুজন দুদিকে চলে গেলাম আমাদের কথা হলো যে আর আমরা পেছন ফিরে একে অপরের দিকে তাকাবো না আর কোনোদিনই কথা হয়নি তারপরে হ্যাঁ কয় এখানে আসার চেয়ে কথা বলেনি 
হচ্ছে হবে সেও স্ট্রাগল করছে অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার পরে আমি জানিয়েছি যে আমার ছবি এই ওই ও কি ফিল্ম মেকার হ্যাঁ ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার আচ্ছা এবার আমরা একটু বাংলা ছবিতে আসি কথা বলেছিল যে আমি তো পনেরো বছর প্রসেনজিতের সঙ্গে কাজ করিনি তাহলে কেন শ্রীরেখা সেই সময়টা করলো না করতে পারলো না বা হোয়াট এভার আমি ঋতুপর্ণার কোনো কি কথার বক্তব্য আমি জানি তখনও প্রসেনজিতের সাথে করিনি তখন অন্য কোনো জিতের সাথে কিছু করছিল তো সেটা আমি কি খুঁজে জানবো মানে ও পনেরো বছর কি করেনি যেই সময় আমরা একসাথে ছবি করেছিলাম তখন তো ওদের প্রেমটা ছিল তখন তো মানে এত কর্পোরেটাইজেশন হয় হয়নি আজকের মতো সুতরাং তখন হিরোই ইউজ টু কল দ্য শটস প্রডিউসার হিরোর কাছে আসতো হিরোই মোটামুটি শুধু হিরোইন নয় মানে এমনি ক্যারেক্টার আর্টিস্টও বলে দিত এবং তারা এগুলো করতেন এটা পাওয়ার গেম এটা যদি সমাজটা পেট্রিয়ার্কিয়াল থেকে ম্যাট্রিয়ার্কিয়াল হয় এখনকার দিনে হলে এতটা আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আজকে মানুষ একটা জিনিস করার আগে পাঁচবার ভাববে এই এই ওই মিটু ফিটু এত কাণ্ড হয়ে গেছে সুতরাং তখন তো এইসব ছিল না তখন ইউ আর মানে এক্সপেক্টেড দেখো আবার একটা জায়গায় ভুল হয়েছে যে বোম্বাদা আমাকে কোনো রকম কিছু প্রস্তাব দিয়েছিল বোম্বাদা কিন্তু আমি ক্লারিফাই করছি আমাকে কোনো রকম এরকম প্রস্তাব দেয়নি কিন্তু সো আমি জাস্ট কাজ করতাম আমি ওই কাজের পরে বসে আড্ডাটা কারোর সাথে মারিনি সুতরাং আমি কারোর গুড বুকে সেটা যে কোনো সম্পর্কই হতে পারে আমি কারোর কোনো গুড বুকে ছিলাম না মানে ছিলাম না এজেন আমার শুধু কাজটার প্রতি ফেথ ছিল আমি কাজটা করবো আমার মন তো ওটাই আমার পিয়ার আমি আজ অবধি জন্মদিন বিরাট করে প্রেস ডেকে করেছি করেছি কি করিনি তো সুতরাং আমি ওই পিয়ার অ্যাক্টিভিটিতে পিয়ার পেয়ার আমি বলি ওইটা দুটোর কোনোটাই করিনি তার কার সাথে পনেরো বছর আমি তো হিসেব রাখিনি যে কতগুলো বছর সে কার সাথে কাজ করেছে কতগুলো বছর কাজ করেনি আমার তো সেটার বাদ দিয়েও আমার মানে এটা আমার সিলেবাসের বাইরে ওটার বাদ দিয়ে তো আমার জীবন আছে আমি কি সে কত বছর কাজ করেছে কি না করেছে সেটা দেখছি আই এম শিওর যেই বলেছে সে খুব ভালোভাবে জানে সে কিভাবে কাজ করে এবং সেই শুধু একা নয় ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই জানে সবাই তারা কিভাবে কাজ করে সুতরাং আমি বললে কিভাবে বলে করে আমি এখন আর কিছু বলতে চাই না এভরি ফাকিং বাড়ি নোস আমি আমি কোনো নামও নিচ্ছি না কিন্তু নিবেদিতা দি ডোন্ট পুট মানে আমার মধ্যে কারোর নাম তুমি এটা হালকা করে ওসকালে আমায় কিন্তু আমি ওসকালাম না আমি একটু ম্যাচিওর হয়েছি ডিপ্লোম্যাটিক হয়েছি কিন্তু এভরিবডি নোস অমুক প্রেজেন্স ফিনান্সার নিয়ে আসা সেই ছবিতে ইয়ে করা আমার তো কোনো ফিনান্সার প্রডিউসার কেউ নেই আমার তো ওরকম কোনো মানে বড় লোক এই ওই আমাকে স্পন্সার করা আমার কেউ নেই অ্যান্ড আই ডোন্ট নিড ট্রাস্ট মি আই ডোন্ট নিড তাহলে আমার নিজের ক্রাফ্টটার প্রতি আমার রেসপেক্ট চলে যাবে আই হ্যাভ টু রেসপেক্ট মাই সেলফ আমি এই ব্যাপারে আমার কাজের ব্যাপারে কিন্তু আমি ভীষণ অহংকারী তুমি আমার কাজে আমাকে তুমি বলো মানে শেখাও যে বলে দাও যেটা তুমি যেটা করছো ভুল করছো আমি তোমার কাছে মাথা নত করতে আমি এতটুকু দ্বিধা করব না কিন্তু তুমি সম্পর্কের জন্য এই সেটাতে তুমি একটা আইটেম ডান্স করছো না এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলবে না তো তুমি এটা চ্যাপ্টারটা শেষ ওকে হ্যাঁ আমি আইটেম ডান্স একটা করলাম একটা করলাম তারপরে হ্যাঁ আইটেম হ্যাঁ আইটেমই তুমি কি কিছু বলতে চাও এটা নিয়ে আর যদি বলতে চাও আই মানে আমি আমি আজকের দিনে আমার কোনো অভিমান বা আমার কোনো দুঃখ বা কোনো কিছু নেই শোনো দিনের পর দিন যখন একটা মানুষের কাজ থাকে না ভালো কাজ আমি চাইলে কিন্তু তখন টিভি সিরিয়াল বা এই ওই অনেক কিছু করতে পারতাম কিন্তু ইট ওয়াজ মাই চয়েস আমি ভালো কাজ করব এবং আমার আজকের দিনে যে এই পিয়ার ম্যানেজার অমুক তমুক আমার তো এইসব কিছু ছিল না সুতরাং মানে আমার হয়ে বলারও লোক ছিল না 
আজ অবধি কোন জায়গায় অভিনয় করেছি এবং সেই অভিনয়টা খুব খারাপ হয়েছে লোকে নিন্দে করেছে এরকমও কিন্তু কিছু হয় না না খুব সুন্দর ঠিক আছে তো এইটার পরে প্রশ্নটা আমাকে না করে আমার তো মনে প্রশ্নটা তোমাদের যাদের পাওয়ার আছে যাদের হাতে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে একটা মানুষ হঠাৎ রোগা থেকে মোটাটা হয়ে গেল কি করে শুধু বাড়িতে বসে থেকে থেকে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে কাজের মধ্যে থাকলে তো আমি তো মানে পাগল মানে কাজ ছাড়া আমি কিছু জানি না কিন্তু তার ফ্রাস্ট্রেশনটা কি বলছিলাম বলো যে তুমি ওই সময়টাতে মোটা হয়ে গেলে কি শুধু শুধু নাকি হ্যাঁ খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি বেরোতাম না তো কোথায় বেরোবো আজকে আমি তো একটা এই চাকরিটার একটা গন্ডগোল হচ্ছে আমি তো চাকরিটা চেঞ্জ করে আমি অন্য চাকরি করতে পারবো না 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 তাহলে তখন আমি অলরেডি এস্টাবলিশ রেখা মিত্র তাহলে আমি এখানে গাড়ি ছাড়া অটোতে করে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পর হয়েছিল সুশান্তের মৃত্যুটা না আমায় ট্রিগার করে দিয়েছিল আমার মনে হলো যে এই জিনিসটা তো মানুষ শুধু একটা দিক জানে আমাদের সুতরাং এটা তো একটা ফ্লিপ সাইড আমার না আছে কোন বড় লোক বয়ফ্রেন্ড নেভার নেভার এভার আমি একদম লিখে স্ট্যাম্প পেপারে সই করে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে কারণ ওটা আমার মনে হতো আমার আমি আমার মানে এ হলো সো এইগুলো তো করে সেটা জানে না এর সব কিছু সবাই জানে সবাই সামনে কিছু বলে না তোর দরকার কি বলা রে ওই শুধু ও কেন আর অনেকেই আছে আরে এটা তো শুধু এখানে কেন হলিউডেও আছে বলিউডেও আছে তাই নাকি এরকম হয়েছে আরে কর্পোরেটে নেই মহিলারা মহিলাদের মহিলা হওয়ার সুযোগ নেয় না ওরে বাবা ওরে বাবা আর যেই মহিলারা সুযোগটা নেয় না না সেম জিনিস আমার সাথে হয়েছে কিন্তু আমি সিঙ্গেল ডাউট হয়ে গেছি কারণ আমি বলেছি বলে হ্যাঁ আমি জোর গলায় বলতে পারি ভাই আমি কাজের জন্য ওই কম্প্রোমাইজ শব্দটাই আমার বিরক্তি লাগে আমি আমার মাথা নিচু করিনি করবো না এখন তো ছেড়ে দাও বয়স হয়ে গেছে যখন হেড এস যখন রোগা সুন্দরী এই ওই আমি তখনও করিনি আমার কাছে কাজের মানে কোয়ান্টিটি ম্যাটার করে না আমার কাছে কাজের কোয়ালিটিটা ম্যাটার করে নি বেদা থেকে এবং আমার নিজের কাছে আমার সেলফ রেসপেক্ট আমার আত্মসম্মান বোধ সেটা হারিয়ে গেলে আমি তো মানুষই হলাম না আর আর বাংলাটা যেহেতু খুব ছোট জায়গা সুতরাং বেশি এফেক্ট করে কারণ তুমি তো অনেকগুলো পকেটস পাচ্ছ না একটা দুটো পকেট সেখান থেকে আমি এমন একজন মহিলা যে আমির খানের সাথে কাজ করে পরের মাসে বিয়ে করে বম্বে গেলাম না আমার তো হ্যাংলামি নেই গো আমি তো মানে আমার মানে আমি কি করলাম কি ভয়ই থাকে কি হয়েছে কি করেছে তো ওইটা না আমার কাছে শান্তি সকুন এইটা আমার কেন বলছো তুমি কাজ পাওনি তোমার যখন তুমি আরে ভাই তুমি তো আমার এতক্ষণ তাহলে কথাগুলো বললাম কিসের জন্য বুঝলেই না বুঝলাম কিন্তু তখন একটা সময় যখন আমি তো কোনো জাস্ট আফটার সেপারেশন ও আচ্ছা আমার হ্যাঁ তখন তো আমার কোনো মানে খুবই না খুবই খুবই হ্যাঁ না না আমার টাকার খুব খুব আর্থিক কষ্টে তা নয় কথা বলে আমার চোখে জল চলে আসে দূর আমি বাবাকে ফিল করেছি স্বপ্নে বাবা আমাকে এসে বলেছে টুম্পাই বাবা আমায় মুক্তি দে কারণ এত বাবা 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 তখন এই বান্ধবী আমাকে হেল্প করেছিল অনেক ব্যাপারে যে এরকম বলতে যে বাবা আমি ভালো আছি বাবার ওই আমাকে নিয়ে চিন্তার জন্য বাবা মুক্তি মুক্ত 
হতে পারছিল না কারণ ওই যে পেট্রিয়ার্কিয়াল সমাজে একজন মাথার উপর পুরুষ চাই পুরুষ ছাড়া আমার মেয়ে রয়েছে কি করে কে দেখবে ওকে বুড়ো বয়সে কে ওর আচ্ছা একটা চট করে একটা ইয়ে করে নি র‍্যাপিড ফায়ার করে নি হ্যাঁ সমুদ্র না পাহাড় পাহাড় সৃজিত না কৌশিক কেউ আমার নাই নি অপর্ণানা ঋতুপর্ণ অপর্ণানা ঋতুপর্ণ মানে ছবি কি তার কার ছবি ভালো লাগে দুজনের কিছু কিছু সব নয় আচ্ছা আচ্ছা আবার অঞ্জন দত্ত না সৃজিত কি বলবো এগুলো হুম দুজনের কি আমি জানি না দেব না জিত দেবকে আমি কম চিনি জিতের সাথে অনেক শো করেছি তাই জিত মানে জিতের সাথে আমার সম্পর্কটা ইজি কিন্তু দেবকে আমি অত চিনি না আচ্ছা মানে ছবি দেখতে ছবিতে তার অ্যাক্টিং ট্যাক্টিং যদি ধরতে হয় আমার দেখা হয়নি খুব একটা শ্রাবন্তী না কোয়েল দুজনে কেই মিষ্টি লাগে মিষ্টি লাগে ঋতুপর্ণা না রচনা কি মানে ভালো অ্যাক্টর কে মানে র‍্যাপিড ফায়ারে মানে না ঋতুপর্ণা না রচনা রচনার কোনো সেরকম ছবি দেখিনি আমি একটা ছবি দেখেছিলাম আমার ভালো লেগেছিল যেটা চিদানন্দ দাস উত্তর আমোদিনী আমোদিনী হ্যাঁ আমোদিনীতে ওকে ভালো লেগেছে আমি ছিলাম আর ঋতুর ভালো অভিনয় পারমিতার একদিন মানে আমি কমার্শিয়ালি আমার এইভাবে জানি না আমি এইভাবে বলতে পারবো না বলছি যে প্রসেনজিত না চিরঞ্জিত কি মানে প্রসেনজিত না চিরঞ্জিত কি মানে রোমান্টিক হিরো হিসেবে প্রসেনজিত তো डेफिनेटলি হুম তাহলে আমির খান না শাহরুখ খান আমির দীপিকা পাড়ুকান না কাটরিনা কাইফ দীপিকা রণবীর সিং না রণবীর কাপুর দুজনেই তাই দুজনেই তোমাকে যদি একটা দ্বীপে যেতে বলা হয় একজন যে কোনো নায়ককে নিয়ে আর একটা কোনো জিনিস নিয়ে তুমি আমাদের এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বাংলা ইংরেজিতে যাবে না তুমি দেখবো এবং সিনেমা নিয়ে কথা বলবো কি বোরিং তুমি আমির খানকে নিয়ে শুধু সিনেমা নিয়ে কথা বলবে হ্যাঁ কারণ মানে আমার সাথে আমিরের যেহেতু পরিচয়টা রয়েছে and he's a serious uh, actor shudrang amir khan er kayamat sa kayamat tak ami biye korte chaibe na eto or biye divorce kore boshe ache na 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 amar biye keno biye korte hobe tumi single no single ta biye ta ki amar faran akhtar ke khub bhal lagdo she biye korechilo koshto peyechilam so um kintu mane oi biye fie korte chai na আরে রোমান্টিক কি সিনেমা নিয়ে কথা জীবন দর্শন এই নিয়ে কথা বলতে বলতে যদি কিছু হয় তো হবে কিন্তু বিয়ে করতে চাই বা এমনি কিছু একটা ওরকম কিছু নয় আমি সংসার ভাঙানি লোক নই কেন তো ভেঙেই বসে আছে আহারে তবে এখনো কি সুন্দর বন্ধুত্ব কিরণ রাওয়ের সাথে হ্যাঁ আচ্ছা আমার সাথে শিলাদিত্যর বন্ধুত্ব আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা একটু বলো তোমার বরের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব এক্স বর এক্স বর দেখো একটা সম্পর্ক যখন খারাপ হচ্ছে আরো খারাপ হতে পারে তখন সেই সম্পর্কটা আমার মনে হয় ইতি টানা উচিত সেই সম্পর্কটা ইতি হলো অন্য সম্পর্ক শুরু হলো সেই মানুষটার সাথে সে তো আমার মেয়ের বাবা সুতরাং আমার মেয়ের বাবার হিসেবেই তার সাথে আমার হ্যাঁ সমস্ত কিছু এবং তাই নয় আদৌ ডিভোর্স হয়েছে না কি সেপারেট ডিভোর্স হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা কারণ আমরা ওই ঝুলিয়ে রাখা ওগুলো আমার ভালো লাগে না কারণ এটা আমরা বুঝে গেছিলাম যে আমরা দুজন কমপ্লিট দুই মেরুর মানুষ আচ্ছা সুতরাং হ্যাঁ তো সেইটা না কোথাও একটা ওই তো খুব ক্রিয়েটিভ হ্যাঁ সেইটা আরে অনেক লেয়ার থাকে অনেক কিছু থাকে মানে মানুষ খুব উপর উপর একটা বলে দেয় যে কেন এই তো মানে আমরা দুজন অনেক কিছুই আমাদের এক আছে কিন্তু দুটো মানুষ দুরকম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিল সো আমি একটা পুরো একটা ফ্যামিলি 
স্ট্রাকচারের মধ্যে বেড়ে উঠেছি শিলাদিত্য বেড়ে উঠেছিল ছোটবেলায় মা মারা গেছে দিদি মারা গেছে সুতরাং প্লাস একটা নর্থ কলকাতা সাউথ কলকাতার একটা ডিফারেন্স আছে না না হি ওয়াজ নট পেট্রিয়ার্কিয়াল কিন্তু মানে একটু মানে অন্যরকম একটু বহেমিয়ান একটু ইয়ে মানে আমি ওই দুজনে যদি বহেমিয়ান হয়ে যাই আমি আবার খুব বউ মেটেরিয়াল হয়ে গেছিলাম তখন না হি ওয়াজ নট ডমিনেটিং পার্সে কিন্তু এত বছরের এত মানে শতাব্দীর কন্ডিশনিং তো মানে ওই রকম নয় যে তুমি এই পোশাকটা কেন পড়ছো বা এই সিনে তোমার হিরোর সাথে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া না ওই টিপিক্যাল নয় কিন্তু কোথাও একটা পুরুষ মানুষের ওই আমার কথাটাই শেষ কথা হবে এই ব্যাপারটা তো আছে সেখানে একজন মহিলা সেই মহিলার যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা তার আছে তার তখন কথা বলার স্বাধীনতাটা বা নিজের ওপিনিয়ন রাখার স্বাধীনতাটা তৈরি হয় সেটা কোথাও একটা পুরুষের কাছে এখনো অবধি খুব একটা মানে একসেপ্টেবল ব্যাপার নয় সেই জন্য আমাদের মতো মহিলারা যারা নিজেদের কি বলবো মানে আমার মানে অনেক মহিলারা আছে যারা স্বাধীন মানে স্বাধীন অ্যাজ এন ইকোনমিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু সংসারটা বরের টাকায় চলবে নিজের টাকাটা তোলা থাকবে এরম মহিলাও প্রচুর আছে আমি যেহেতু সেই মহিলাটাও ছিলাম না সেহেতু আমি তখন সবটাই হ্যাঁতে হ্যাঁ মিলাবো না তো আমাদের পক্ষে আর একজন পুরুষের সাথে থাকাটা খুব মুশকিল মানে আমি আমার বস আজকের দিনে আমি কারোর সাথে থাকতে পারবো না কেউ আমার মাথার উপরে মানে টিভি চ্যানেলে আমরা আমি একটা দেখছি সে রিমোটটা নিয়ে অন্য চ্যানেল দেখবে এটা আমার ভালো লাগবে না হ্যাঁ বুঝতে পারছি সুতরাং আমি আমারটাই শুনবো আমি কারোরটা শুনবো না তো এইরকম যখন একটা মানসিক স্টেট হয় তখন কারোর সাথে থাকা যায় না হয় না থাকা হয় সুতরাং দুজন খুব ভালোভাবে আলাদা হয়েছে এবং মানে আমার মেয়ে খুব ভালোভাবে মেয়ে বেস্টটা পেয়েছে মায়ের বেস্ট বাবার বেস্ট যখন খুশি যার বাড়ি খুশি এবং সবচেয়ে আমার মেয়ে একটু বলে যে না বাবার সাথে আমি যাই আবার তোমার সাথে আমি যাবো মানে ওকে সেন্টার করে আমাদের সবটা সো আমার ইন লজরা মানে আমার মাসি শাশুড়ি বলো মামি শাশুড়িরা বলো এখনো কিন্তু তাদের কোনো অনুষ্ঠানে বা কোনো কিছুতে আমি কিন্তু নিমন্ত্রিত থাকি এবং তারা কিন্তু এখন আমাকে বৌদি বলে ডাকে ওই দেওর ননদরা সুতরাং ওই জায়গাটা আছে কিন্তু এখনো তুমি এই যে মাঝে মাঝে বিস্ফোরক মন্তব্য এগুলোতে ওরা কি এফেক্ট করে ওরা জানে আমার ওরা আমায় ভালো করে জানে ওরা কোনো রকম মানে পোর্টালস বা এরাই ভুলভাল বলছে সেটা ওরা খুব ভালো করে জানে আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে শেষে যে তুমি ওপেন রিলেশনশিপে বিশ্বাস করো আমার বিশ্বাসে কি যায় আর তোমার কথা বলছি তোমার নিজের জীবন দেখো আমি না ভীষণ একটা ওরকম ভাবে বেড়ে উঠেছি তো আমি ওপেন ক্লোজ মানে ওপেন মানেটা কি বলো মানে একজনের সাথে থাকলেও আমি আর না 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 ধরো একজন স্বামী স্ত্রী রয়েছে এখন যেটা হালে ভীষণ শুনছি সিচুয়েশনশিপ বা ওপেন রিলেশনশিপ মানে ধরো স্বামী স্ত্রী দুজনে আছে একসঙ্গে কিন্তু স্বামী স্বামীর মতো জীবনযাপন করছে বউ ও বউয়ের মতো জীবনযাপন করছে কিন্তু ওরা অফিসিয়ালি তাদের যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি তুমি বলে কি লাভ আমার যদি তাকে না ভালো লাগে ভালো লেগে যদি অমুককে ভালো লাগছে আমি তাকে বলে দেবো যে তোমার সাথে তার মানে আমার বোধ এখানে চ্যাপ্টার ক্লোজ আমার তোমাকে এখন আর ভালো লাগছে না আমার অমুককে লাগছে একসাথে হয়তো ওই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আবার ভাঙবো আবার নামের এই হবে সেই হবে দরকার নেই চলছে চলুক গিয়ে চলছে চলুক গিয়ে বলে করে কিন্তু অনেক হয়তো বেশিরভাগ আছে বেশিরভাগ বেশিরভাগ তো আমার আর যার আছে তো এই সেজন আমি তো তার বেডরুমে ঢুকে তার সে কিভাবে রয়েছে তার স্বামীর সাথে বা স্ত্রীর সাথে দেখতে যাচ্ছি না আমার বলাতে কি এসে যায়
তাহলে আমরা শেষে কি সিদ্ধান্তে এই যে হ্যাঁ কি সিদ্ধান্তে বলো না বলবো বলবো কি একটা বলতে বলতে গেলাম এই যে কি যে মানি লন্ডারিং বলছো না এই যে মানে ধরো ওই দাউদ ইব্রাহিম ফিব্রাহিমরা মানে মাফিয়া তো মাফিয়ারা তো একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত ছিল মানে সুতরাং হতেই পারে হুম ড্রাগ মানি এই মানে সে বোম্বেতেও হ্যাঁ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো অত কিছু নেই আই ডোন্ট নো আমি ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডারই নই কি বলছো তুমি একটা নামি অভিনেত্রী তুমি ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডার না কোনোদিন হতেও চাইনি কারণ এই যে সমস্ত এত অ্যাওয়ার্ড এত সেরা অমুক সেরা ওই কোথাও দেখো আমায় দেখো সেটা কি তুমি নিজে ইচ্ছে করে যাও না না ওটা তোমাকে প্রথম দিকে বলতো আমি হয়তো কোনোটায় গেছি কোনোটায় যাইনি কিন্তু ওইটা না আমার কাছে একটা টিডিয়াস মানে এটা খুব পরিশ্রমের ব্যাপার মনে হতো মানে যেখানে আমি অ্যাওয়ার্ড পাবো না সেখানে আমি মেকআপ করে জামা কাপড় পরে শুধু হাততালি দেব দর্শক আসনে বসে আমার এই সময় নেই আমি তার চেয়ে একটা ভালো সিনেমা দেখবো একটু গান শুনবো এখন আমার এতগুলো ছানা পোনা তাদের সাথে সময় কাটাবো সিরিজ দেখবো মানে তুমি একটা অসম্ভব সুন্দর ছবি করেছিলে মানে টেলিভিশনের জন্য নামটা মনে পড়ছে না গো সুদেশ নাদীর ছবি খুব শাড়িতে আসো সুদক্ষিণাশ্বরী ওরে বাবা কি সুইট ছবিটা ভীষণ অনেক মহিলাদের পছন্দের ছিল ওটা ওরা ভীষণ মানে মহিলাদের জন্য একদম তৈরি আর কোনো ওরকম কোনো কাজ এই মুহূর্তে হাতে আছে সুদেশ নাদী বা অন্য কারোর সঙ্গে না এই মুহূর্তে না फिनान्सर पाए तो अनेक बार बस तीन चार बार छब्बर दीदी ये टाटा देव ना असम्भव करब ना तो ना 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 हो गए तो दीदी एक আইটেম সং আছে করবে আমি এসে আইটেম সং আমি কি রে তোর মাথা মাথা খারাপ হয়েছে বলছে না দিদি একটু কানে তোমাকে আমি গানটা পাঠাচ্ছি আমি গানটা পাঠা তো গানটা পাঠালো গানটা আমার শুনে ভালো লাগলো আচ্ছা হুম কি যেন হুম না 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 কি আমি যাই বলে দিয়েছি দেখেছি ওইটা ওইটা দেখেছি তো আমি বললাম যে ঠিক আছে করে কি কোরিওগ্রাফার একটা বাচ্চা ছেলে এলো এই জিমে নিচে একটু কোরিওগ্রাফ করলাম দেখলাম যে অনেকদিন বাদে নাচছি তো আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম হচ্ছে তো হচ্ছে তো পারছি তো তারপরে একদিন ডান্সারদের সাথে প্র্যাকটিস হলো সব আমার মাইয়ার বয়সেই বা মাইয়ার থেকে দু এক বছরের ইয়ে আমি বলছি বাবা রে আমি ওদের সাথে এনার্জি লেভেলে বা ইয়ে করে পারবো আমি তো ওদের ডাবল বয়স আমার কিন্তু ওটাই চ্যালেঞ্জের মতো ওটাই তো নাচ শিখেছ গো তুমি তো শিল্পী ठीक আর মরে গেলে এই আমার তখন ওই উনি কত ভালো ছিলেন সবাই খোঁজে দেখবে একজনকে মারা গেলে ফেসবুকে তার সাথে এই লোকটার ছবি কোথায় আছে হ্যাঁ সেই ওটা একটা হয়ে গেল দি এন্ড হয়ে গেল এরপর আবার আমি অন্য কিছু নিয়ে তুমি এটা বলছিলে সাদা সালোয়ার কামি চুল হ্যাঁ আমার মৃত্যুর পরে আমার তো চোখ দান হয়ে গেছে আর এ হবে না কি বলে আমার ওখানে সব সিকিউরিটি গার্ড ফার্ড এরকম মাইয়াকে বলা আছে আমাদের সানা পোনাদের আমার বলা আছে যে মিডিয়া ঢুকবে না আমার বেডরুমে আর আর হচ্ছে ওই সবাই শোক জানাতে সাদা জামা কাপড় চুল খোলা নো মেকআপ লুকে আনন্দবাজারের ফার্স্ট পেজে মানে একটু ভীষণ দুঃখে কিন্তু ক্যামেরার দিকে চোখ মানে এখানে চোখটা এই করে চোখে সাংলা ফটোগ্রাফারকে আমি না যাচ্ছি অমুকে মারা গেছে তোমরা কি আসবে আমার ছবি তো তুলতে আমি নো মেকআপ লোকে ভীষণ দুঃখ দুঃখ মুখ করে চোখ টিপে টিপে দুটো ভোটা জল বার করে আমি চাই না একদম চাই না জোর হাত করে বলছি একদম চাই না আমার মৃত্যুটা সেলিব্রেট করবে আমার 
আমার যারা আমায় অ্যাসিস্ট করেছে আমার সাথে যারা কাজ করেছে আমি মাইয়াকে বলা আছে একটা বড় স্ক্রিন সেখানে বাবা কেন চাকরও থাকবে ওয়ান্স এপন টাইম ইন ক্যালকাটাও থাকবে সেখানে আমার যারা আমার সাথে কাজ করেছে যারা জেনুইন যারা আমায় পছন্দ করে তারা আমার ছবি দেখে গালাগালও দেবে যদি কোথাও আমি খারাপ করি আবার কোনো একটা জায়গায় দেখে তাদের কান্না পেলে কাঁদবে তাদের নাচতে ইচ্ছা করবে নাচবে সবটা উইল বি রিয়েল নো ফলসিটি নো হিপোক্রেসি প্লিজ ক্ষমা দাও আমায় আর মৃতদেহ নিয়ে ওই ঢং ফংগুলো হবে না চুপচাপ ঢাস এরপরে আর কোনো কথা হয় না বেঁচেছি নিজের স্বার্থে মরবো তো আমি নিজের অনুযায়ী আমার উইল করা থাকছে এটা আমার উইলে থাকছে যে আসবে ওরম আঁচল ওনাদের চোখে ডার্ক গ্লাস পরে আপনি আসুন থ্যাংক ইউ আপনি আসতে পারেন আমার চাই না আর জানবেই না লোকে আমি মরে গেছি মরে যাওয়ার পর বলে দেওয়া হবে উনি তো নেই কোথায় বেড়াতে গেছেন না উনি স্বর্গে গেছেন ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান আর যদি আসে কেউ ভুল ভাল আমি একদম পেতনি হয়ে ঘরে বসে একদম ঘাটটা টাকাস করে মুড়িয়ে দেব जीवे प्रेम सब रास्त আগে ভালো দেখতে ছিলে ভালো দেখতে মেয়ে দেখতাম এখন হচ্ছে কোথায় কোন কুকুর আহারে এই আহারে ওরে তোমার বড় বেড়াতে যাওয়া দরকার আমি বুঝতে পেরেছি আমার তো মানে খুব ভালো আছে ফ্রান্স ফ্রান্স এখন যেতে হবে আমি খুব ভালো আছি আমি খুব ভালো আছি ট্রাস্ট মি শ্রীলেখা খুব ভালো আছে ও মানে একদম বিন্দাস আছে ওর কোনো অঙ্ক নেই ওর কোনো কিচ্ছু না ও পোষ্য টোষ্য নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প গুজব করে চা টা করে একদম দুর্দান্ত জমিয়ে জীবন কাটাচ্ছে ওর এই জমিয়ে জীবন কাটাটা আমরা সবাই মিলে সেলিব্রেট করি